안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 지게차 작업은 가설제 상차 작업입니다 지난번에도 한번 가설제 상차하는 영상 올렸었죠 행주산성 꼭대기에서 가설제를 상차 했습니다 근데 그때와 다른 점은 그곳은 넓은 장소였죠 넓은 장소 이곳은 좁은 골목길입니다 양쪽에 주차되어 있는 차량도 있고 또 지나다니는 차량도 많고 지나다니는 사람도 많고 또 골목은 좁죠 골목은 좁고 지금 이 하물차와 지게차 사이에 각이 안 나오고 있습니다 하물차가 약간 삐뚤게 삐뚤게슬 설 수밖에 없죠 지금 골목이 그렇게 생겼습니다 지게차가 자재로 내려놓고 후진을 하다 보면은 뒤쪽에 잘못하면 주차되어 있는 차량을 파손시킬 수가 있어요. 이 골목길 자, 작업이 정말 힘들어요. 일반 그 넓은 곳에서 하는 작업과는 천지 차이죠. 지난번 행주산성 위에서 하던 가설제 상차 작업은 뭐 완전 꿀이죠. 꿀, 꿀 작업이나 마찬가지입니다. 이곳에 비하면은. 사실 짐은 몇개안 돼요. 몇개 실을 게안 되는데도 불구하고 너무 이제 좁은 곳에서 작업을 하다 보면 은 엄청 스트레스 받습니다. 지금 계속 뭐 자전거도 왔다 갔다 하고 사람들도 있고 행인들도 많고 아주 미치죠. 굉장히 신경 쓰입니다. 옆에 이렇게 사람만 한명서 있어도 너무 신경 쓰여요. 또 계속 차량들은 왔다 갔다 하죠. 이 골목은 지게차만 작업하라고 있는 골목이 아니기 때문에 어쩔 수가 없어요. 쉽게 얘기해서 살아 숨쉬는 골목이란 얘기죠. 살아 숨쉬는 골목에서 작업을 해야 되기 때문에 아주 그냥 정신 바짝 차리고 작업을 해야 됩니다. 아 계속 사람들 왔다 갔다 하죠. 애기들 왔다 갔다 하고 이것을 제가 지금은 저분들을 다 보고 작업을 했는지 안 보고 작업을 했는지 모를 정도로 기억도 안 나요. 저런 사람, 저런 분들이 지나다녔다는 것조차도 기억이 안날 정도로 많은 사람들이 왔다 갔다 했습니다. 지금 뭐 하나만 하면 은또 자동차가 오죠. 이런 곳에서의 작업은 정말 엄청난 스트레스입니다. 몇개 실을 것도 없어요. 한 10번 안에 다 끝나는 작업인데 그 10번이 굉장히 어렵습니다. 뭐 하나하나 쉬어보면 사실 10개가 되지도 않죠. 한 7, 8번 밖에 되지 않습니다. 아주 조금인데도 불구하고 이게 만약에 넓은 장소에서 작업을 하면 은 정말 금방 끝날 작업이에요. 열 번도 안 되기 때문에 금방 끝나는 작업인데 정말 이런 곳에서는 너무 힘이 들죠. 이런 일이 너무 많습니다. 영업용지계차는 뭐 이런 일이 대부분이죠. 힘들어도 사고 안 나게 해야 되기 때문에 정신적으로 엄청 신경을 써야 되는 거예요. 여기서 조금만 방심을 하게 되면 사고가 나는 거죠. 이런 골목길 작업 정말 너무너무 많이 신경을 써야 되는 작업이죠. 그리고 높이 들었을 때는 이제 그 위에 전기줄도 막 있기 때문에 그런 것도 신경 써야 되고 아 정말 정신 바짝 차리고 작업해야 되겠습니다. 이제 뭐한세 번만 실어주면 되는데 요거 이제 저 위에다 발판 위에다가 이 파레트를 얹을 거거든요. 그럼 저 위쪽에 전기줄이 많이 지나가죠. 그럼 이제 저 그거 닿는지 안 닿는지도 봐야 되고 스스로 볼수 없으면은 그 옆에 사람들이 있잖아요. 그분들한테 봐달라고 얘기하세요. 물론 이제 영업용지게 찾아보면은 별의별 일이 다 있지만 특히나 
이런 골목길 작업은 굉장히 신경이 많이 쓰인다는 거. 자, 이거 이제 높이 올릴 때는 저 위에 전기줄이 반드시 확인을 해야 됩니다. 옆에 봐줄 사람이 없으면은 내가 직접 머리를 내밀고 확인을 해줘야 돼요. 굉장히 위험하기 때문에요. 전기줄이 마스터에 다 갖고 전기줄에서 끊어지게 되면은 아주 큰일 나는 거죠. 대형 사고 치는 겁니다. 이렇게 톤백자리 같은 거 높이 들어야 되잖아요. 높이 들어야 되기 때문에 정말 어떤 심한 골목에는 이걸 들 수가 없을 정도로 전기줄이 많은 것도 있습니다. 물론 이제 고양시 지역 같은 경우 신도시 지역에는 전기줄이 다 지중화되었기 때문에 거의 안 보이지만 근데 그 전부터 형성되었던 도 이런 골목 같은 곳에는 굉장히 전기줄이 아직도 많이 있어요. 자, 또 실어줘야 되는데 차가 저 하물차도 계속 왔다 갔다 하고 있어요, 지금. 하물차 하시는 분도 계속 왔다 갔다 할 수밖에 없습니다. 왜냐? 저 골목으로 이게 사거리 골목이기 때문에 차들이 쉴틈 없이 다닙니다. 정말 정말 쉴틈 없이 다니고 있어요. 원래는 이게 짐 꾸릴 때그 하물차 하시는 분이 내려서 어떻게 어떻게 꾸려줘라고 이렇게 얘기를 해가면서 확인을 해가면서 실어야 되는데 지금 그게 안 되고 있죠. 어떻게 뭐잘 실리는지 어쩐지도 모르고 있습니다. 뭐 어쨌든 잘 실리고 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 지금 벌써 저 뒤에 택시도 또한대 와있고 자 골목이 정말 이렇게 위험한 곳이거든요 정말 조심해서 해야 되는 곳이 바로 이런 골목이죠 이제 요거 싣고 저 뒤에 비상깜빡이 켜고 있는 1톤 화물차 한대 있어요 거기다가 벽돌 남은 거 레미탈 남은 거뭐 조금 있습니다. 한 팔트 있습니다. 반 팔트 정도 되는 거 실어주면 제 작업은 끝나거든요. 자 일단 5톤짜리의 상차 작업은 끝났습니다. 자 일단 저 5톤짜리만 다른 곳으로 빠져줘도 이 골목이 조금 원활해지겠죠. 이제 일단 가장 큰일 끝났고 뒤에 있는 저 화물차에다가 실어줄 거예요. 저 안에 있는 아주 조금 파레트, 요 조그만 파레트 한번 실어주면은 작업이 끝나죠. 어쨌든 골목 작업 들어오면은 이제 이것도 조그만 현장이거든요. 제가 몇번 갔었어요. 몇번 갔었는데 이 동영상도 하나 있죠. 이곳에서 레미탈 내리던 동영상이 있는데. 굉장히 신경이 많이 쓰이는 곳입니다. 특히 안전 같은 거 이제 큰 현장 같은 경우 안전 팀도 있을 정도로 큰 현장 같은 경우는 오히려 안전하지만 이런 작은 현장이 오히려 더 위험한 거라고 볼수 있죠. 스스로 각자 도생이라 그러죠. 자기 안전은 자기가 챙겨야 되는 그런 상황입니다. 누가 챙겨주지 않아요. 자 이제 제 작업은 끝났는데 이제 어떻게 결제가 되는 것인지 확인해서 결제 받고 사무실을 가도록 하겠습니다. 이렇게 해서 간단하지만 어렵고 복잡한 그런 작업이 끝났습니다. 이제 달려가는 그 기분은 굉장히 상쾌하죠. 이런 골목에서는 이렇게 다닐 때도 지금 제가 속도를 빠르게 해서 그렇지 이렇게 빨리 달리진 않아요. 사실은 천천히 다녀야 됩니다. 이 골목에서는 언제 뭐가 튀어나올 수 있지 알 수가 없어요. 특히 오토바이 굉장히 조심해야 되죠. 자 이제 비도 오고 있습니다. 이 더위가 언제나 끝날지 모르겠네요. 언제든지 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.